হিউম্যানিজম আইন ও অথরিটি পাশ্চাত্য স্বাধীনতা সমতা ও উন্নতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ইতিপূর্বে আমরা করে এসেছি এই তিনটি হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখিত তিন বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে আইন প্রক্রিয়া ও প্রস্তাবনা রচিত হয়েছে তাকে আমরা হিউম্যান রাইটস নামে চিনি পাশ্চাত্য বিশ্ব এই হিউম্যান রাইটসকে পরম ও অপরিবর্তনীয় মনে করে এবং এর আলোকে সমস্ত কিছু তারা বিবেচনা করে সেকুলার রাষ্ট্রগুলোর যে কোনো প্রস্তাবনা এবং আইন পাশের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে এই হিউম্যান রাইটস সামনে বিষয়টি স্পষ্ট করা হবে ইনশা আল্লাহ জাতিসংঘ কর্তৃক নির্মিত হিউম্যান রাইটস চার্টারও এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই করা হয়েছে এই চার্টারের অধিকাংশ ধারণাই ইসলামী শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক বিস্তারিত দেখুন তা আরুফে তাহজিবে মাগরিব প্রফেসর মুফতি মোহাম্মদ আহমদ একশো উনষাট থেকে একশো সাতাত্তর পৃষ্ঠা যারা এই হিউম্যান রাইটসের চর্চা করে এবং এর উপর বিশ্বাস রাখে তাদের বলা হয় হিউম্যান বিং বা ব্যক্তি মানব হিউম্যান বিং নিছক কোনো মানুষ নয় সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অমুখাপেক্ষি মনে করে সমস্ত জীবন ব্যবস্থা ও দর্শনকে সে মূল্যায়ন করে পাশ্চাত্য স্বাধীনতা সমতা ও উন্নতির ভিত্তিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার পুরো কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে ওই এক ব্যক্তিসত্তাকে কেন্দ্র করে আধুনিক কিংবা আলোকিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে হিউম্যান বিং হওয়া একজন শিক্ষিত মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিউম্যান বিং হওয়া কেউ যদি হিউম্যান বিং না হতে চায় তাহলে পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে সে মানুষ থাকে না অমানুষ হয়ে যায় তার জান মাল ইজরত সব বৈধ হয়ে যায় পশ্চিমা বিশ্বের আইনের কাছে আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে পুরো বিশ্বে হিউম্যান রাইটসের যে স্লোগান বিদ্যমান তা কখনোই কোনো মানুষের অধিকার হতে পারে না কারণ এর বৃদ্ধি রাখা হয়েছে এমন এক সত্তার উপর যাকে মানুষ বলা ভুল তাকে আল্লাহর দাসত্ব অস্বীকারকারী শয়তান বলাই যথোপযুক্ত এমন সত্তার নাম হল হিউম্যান বিং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো হিউম্যান বিং নামক সত্তাকেই একমাত্র মানুষ মনে করে অন্যরা হল বর্বর অসভ্য পৃথিবীতে বসবাসের অযোগ্য তাই এদের জন্যে কোনো মানবাধিকার নেই এদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক হিংস্র পশুর শিকার বানানো হোক কিংবা যত নির্মম আচরণই তাদের সাথে করা হোক না কেন এতে মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে না এই জন্যেই বারো লাখ আফগানের রক্তের কোনো দাম নেই মানবাধিকার তখনই লঙ্ঘন হবে যখন কেউ ইসলাম বাস্তবায়ন করবে কিংবা বাস্তবায়ন করতে চাইবে নিশ্চিতভাবেই ইসলাম কথিত আন্তর্জাতিক হিউম্যান রাইটসকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই ইসলামে হুকুকুল ইবাদের কনসেপ্ট আছে যার অর্থ হল বান্দার হক গুলামের অধিকার পক্ষান্তরে হিউম্যান রাইটস এমন সত্তার অধিকার যে আল্লাহর দাসত্ব অস্বীকার করে যে নিজের কুপ্রবৃত্তি ও মানুষের বেঁধে দেহা বিধানের গুলামি করে ইসলামের বান্দার অধিকার ও তার সীমা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অধিকার এমন কোনো বিষয় নয় যা নিজে নিজে নির্ধারিত হয় বরং কোনো কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্দেশ্যে তা নির্ধারণ করে থাকে একজন মুমিন আল্লাহ সুবানা হুয়া তালাকে নির্ধারণ ক্ষমতার অধিকার মনে করে আর একজন কাফির মানবে মানুষকে যে আল্লাহর এই ক্ষমতা মেনে নেবে সে মুসলিম থাকবে আর যে আল্লাহর ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করে মানুষের ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেবে সে কাফির হয়ে যাবে আমরা অনেক সময় জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কোনো কোনো সিদ্ধান্ত বা কাজের সমালোচনা করে মানব অধিকারের দুহাই দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গা থেকে এটা অনুপকারী এবং পরাজিত পদ্ধতি বরং আমাদের দরকার ছিল তাদের হিউম্যান রাইটস চার্টারকে প্রশ্নবিদ্ধ করা আমরা যদি আন্তর্জাতিক হিউম্যান রাইটস চার্টার মেনে নিয়ে প্রশ্ন করি শরিয়া আইনে কেন মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় তাহলে উত্তর আসবে এটা পাশ্চাত্য ব্যক্তি স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে আর জাতিসংঘের পুরো হিউম্যান চার্টারই তৈরি হয়েছে পাশ্চাত্য স্বাধীনতা সমতা ও উন্নতির ধারণাকে ভিত্তি করে স্বাধীনতা সমতা ও উন্নতির পাশ্চাত্য ধারণার সাথে স্পষ্টতই ইসলামের মৌলিক সংঘর্ষ রয়েছে ফলে আন্তর্জাতিক হিউম্যান রাইটস মোতাবেক শরিয়া আইন বর্বর ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হওয়াটাই স্বাভাবিক সুতরাং আমাদের প্রশ্ন পদ্ধতি করতে হবে হিউম্যান রাইটস নামক কুফুরি আয়োজনকে এই টার্মকে ঢাল বানিয়ে জগতে বৈধতা পাচ্ছে সমস্ত অন্যায় অনাচার বেহায়পনা বেলেল্লাপনা অশ্লীলতা পাপাচার কুফর ও শির্ক আর নিষিদ্ধ হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব ও ইসলামী শরিয়া 
আজ সমকামীতাকে মানব অধিকার বলা হচ্ছে জিনাকে মানব অধিকার বলা হচ্ছে আর এগুলোর সারই দ্বন্দ্ববেদীকে মানব অধিকারের লঙ্ঘন বলা হচ্ছে কিসের ভিত্তিতে দু সালের এপ্রিলে ব্রুনায়ে ইসলামী দ্বন্দ্ববেদী বাস্তবায়ন করার ঘোষণা আসার পর জাতিসংঘের মানব অধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে এমন সিদ্ধান্তকে বর্বর এবং নিষ্ঠুর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এছাড়াও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন হিউম্যান রাইটস সংস্থা এবং কর্মী এটিকে মানব অধিকারের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করে হিউম্যান রাইটস সংরক্ষণের নামে তারা সরিয়া আইনকে বাতিল করার দাবি তুলে দু সালের এপ্রিল এসে সেই একই যুক্তিতে সৌদি থেকে ব্যথ্রাঘাত করে শাস্তি প্রদানের বিধান সরিয়ে নেওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে এই হিউম্যান রাইটস চার্টারের ভিত্তিতেই তাই আমাদের হিউম্যান রাইটসের ধারণা প্রত্যাখ্যান করে হকুকুল ইবাদের ধারণায় ফিরে আসতে হবে মুসলিম হিসেবে আমরা আল্লাহর দেয়া অধিকারের স্বীকৃতি দিই এছাড়া সব কিছুকেই অন অধিকার চর্চা এবং বান্দার অধিকার লঙ্ঘন মনে করি হিউম্যান রাইটস ও হিউম্যান বিং মিলে হয় হিউম্যানিজম হিউম্যানিজমের কালিমা হল লা ইলাহা ইল্লাল ইনসান মানুষ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই পুঁজিবাদ সমাজবাদ সহ সব মতবাদ এই কালিমা বিশ্বাস করে তাই এখানে আমরা সমাজবাদকে আলাদা করে আলোচনায় আনব না বর্তমান সমাজতান্ত্রিক ব্লকগুলো এই কালিমাতে বিশ্বাস করে তাদের পলিসি বাস্তবায়নের পদ্ধতি শুধু ভিন্ন তারাও হিউম্যানিজমের চর্চা করে সব মতবাদের মধ্যমণি হল এই হিউম্যানিজম হিউম্যানিজমের নানান মুখরোচক স্লোগানে সাধারণ মুসলিমদের পাশাপাশি অনেক ইসলামী ব্যক্তিত্ব প্রতারিত হচ্ছেন বিভিন্ন সংস্থা মানব সেবার নাম করে মুসলমানদের ইমানি গাইরত ও মর্যাদাবোধ নষ্ট করে দিচ্ছে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার নামে কুফর ও শির্কের প্রতি মুমিনের সহজাত ঘৃণাকে বিলুপ্ত করে তাকে কুফরে লিপ্ত করছে তার কাছে তখন ওয়ালাবালার মতো ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হয়ে যায় উগ্রবাদ মুসলিম হিসেবে নয় মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে এই জাতীয় নীতিবাক্যের আড়ালে ব্যক্তির চিন্তা চেতনা ও জীবনধারা থেকে দিনের প্রভাব বিলুপ্ত করে দেয় হিউম্যানিজমের প্রধান লক্ষ্য হিউম্যানিজম মুসলমান নাকি মানুষ আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের অন্যতম প্রধান বিষয় হল হিউম্যানিজম যাকে বাংলায় মানববাদ বলা হয় তবে মানববাদ না বলে মানব পূজা শব্দটাই এই ক্ষেত্রে যথার্থ হয় হিউম্যানিজম মূলত ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে আস্থা করে নিক্ষেপ করার মৌলিক ধারণা পুরো পশ্চিমা সভ্যতা ও পুঁজিবাদী বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে এই একটা চিন্তার উপর আদতে মানুষ এবং মুসলিম বিপরীতমুখী কোনো বিষয় নয় যে এর যে কোনো একটি বেছে নিতে হবে একজন ব্যক্তি একই সাথে মানুষ এবং মুসলিম হতে পারে তাহলে এই বিতর্ক কেন কারণ মানুষ বা হিউম্যান বলতে পশ্চিমারা দিনমুক্ত যে স্বাধীন সত্তাকে বোঝায় ইসলাম তার অনুমোদন দেয় না পশ্চিমা মানববাদ আজ মানবিকতার বৈশ্বিক স্ট্যান্ডার্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু ইসলাম মানববাদের এমন কর্মকাণ্ড মেনে নেয় না আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে পশ্চিমাদের যে বলগাহীন স্বাধীনতার মানববাদ তা দিয়ে একজন মুসলিমের মুসলিম পরিচয়ে যে দাবি ও গর্ব তাকে সংকটে ফেলার জন্যই এই বিতর্ক পশ্চিমাদের কাছে মানুষ নিছক আকৃতিগত বিষয় নয় বরং তা হচ্ছে একটি দর্শন বা অ্যাপেস্টেমোলজিক্যাল কনসেপ্ট যা স্রষ্টা কিংবা অন্য কোনো অথরিটির কর্তৃত্ব থেকে দায়মুক্ত নিঃসন্দেহে যা কিছু ইসলাম নয় এবং যে মুসলিম নয় ইসলাম তাকে নাকচ করে কিন্তু এই অবস্থাকেও ইসলাম তার প্রতি ইনসাফ করে তবে অবশ্যই সেই ইনসাফ হবে ইসলামের সংজ্ঞায়িত অধিকার পশ্চিমা লাগামহীন স্বাধীনতার অধিকার নয় যে মানুষ যা ইচ্ছে তাই করবে ইসলামে মানবাধিকারের প্রথম সবক হচ্ছে মানুষকে তার স্রষ্টার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া অথচ পশ্চিমা মানবাধিকারের দাবি হচ্ছে মানুষকে এই অধিকার দেয়া যে সে নিজেই তার স্রষ্টা একজন মুসলিম কখনও এটা মেনে নিতে পারে না আমি কি আল্লাহর দাসত্ব অস্বীকারী পশ্চিমা হিউম্যান নাকি আল্লাহর দাসত্ব স্বীকারী মুসলিম প্রশ্ন হলো এটা এবার আপনার দায়িত্ব সিদ্ধান্ত নেয়ার সুতরাং হিউম্যানিজমের ধারণা অনুযায়ী মানুষের প্রকৃত অবস্থান বান্দা নয় বরং স্বাধীন বা অটোনোমাস এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা বা সেলফ ডেটার মাইন্ড সেকুলারিজম খুব জোরালোভাবেই দাবি করে যে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করার জন্য আমাদের ইনসানিয়াত তথা মানবতার ভিত্তিতে ভাবা শিখতে হবে কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বর্ণ ও বংশের ভিত্তিতে নয় অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি এমন কোনো বিষয় হতে হবে যা আমাদের সবার মাঝে আছে আর তা হলো ইনসানিয়াত পশ্চিমা বিশ্ব এই ধারণাকে হিউম্যান রাইটস নাম দিয়ে একটি পৃথক ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে আর গোটা পৃথিবীকে তারা নিজেদের বানানোর এই মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে 
সেকুলারেরা তাদের হিউম্যানিজম ধারণার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য একটি কমন প্রশ্ন তোলে আমাদের আসল পরিচয় মানুষ নাকি মুসলিম তাদের নিকট এই প্রশ্নের ব্যাপক ও প্রচলিত উত্তর হল আমাদের আসল পরিচয় আমরা মানুষ আমাদের নিজেদের প্রথমে মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখা লাগবে মুসলিম হিসেবে চিন্তা করলে মাত্র কয়েক কোটি মানুষ নিয়ে ভাবতে হবে কিন্তু মানুষের জায়গা থেকে চিন্তা করলে পুরো পৃথিবীর সকলেই এসে যাবে মূলত এই ধারণার মাধ্যমেই সেকুলারিজম ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয়ে রূপান্তরিত করেছে কারণ হিউম্যানিজমকে মাপকাঠি হিসেবে মেনে নেওয়ার পর এটাই যৌক্তিক মনে হবে যে সামাজিক জীবনের ভিত্তি এমন কোনো বিষয় হওয়া উচিত যা সবার জন্যই মূল এবং সবার মাঝে আছে যেন একটি সামগ্রিক জীবনাদর্শ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে যদি ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ কায়েম হওয়া সঠিক হয় তাহলে বর্ণ বংশ ইত্যাদি বিষয়ে ভিত্তিতে সমাজ কায়েম হওয়াকেও সঠিক মনে করতে হবে মানুষের মূল অবস্থান ইনসানিয়াত মেনে নিলে ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে যায় এটা তার আবশ্যিক ফল আর এইটাই সমস্ত সেকুলার রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি সেটা লিবারালিজম হোক কিংবা সমাজতন্ত্র সেকুলারিজম দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হল এমন জীবন ব্যবস্থা যা উহির পরিবর্তে মানবীয় বিবেকের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল কোনো কোনো ইসলামী বুদ্ধিজীবী যখন সেকুলারদের সাথে কথা বলে তখন তারা হিউম্যানিজমের ভিত্তিতে কথা বলে ফলে দেখা যায় হয়তো তারা আলোচনায় পরাজিত হয় কিংবা অত্যন্ত দুর্বল এবং ঠুনকো দলিলের আশ্রয় নেয় হিউম্যানিজমকে প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত ধর্মকে সামাজিক জীবনে সামিল করার পলিসি বানানো অসম্ভব আমাদের আলোচিত প্রশ্ন আমরা মানুষ নাকি মুসলমান এর সুস্পষ্ট এবং অকাট্য উত্তর হবে আমি মুসলমান আল্লাহর সৃষ্টি ও তার কাছে আত্মসমর্পণকারী অর্থে তাহলে আমি কি মানুষ নই হ্যাঁ আমি মানুষও তবে আমি পশ্চিমা সংজ্ঞায়িত অর্থে মানুষ নই যে আমি আমারই দাস মানুষ হওয়া তো একটি সৃষ্টিগত ঘটনা এবং আমার মুসলমানিত্ব প্রকাশের মাধ্যম আমাদের মূল পরিচয় হল আমরা গোলাম তথা আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ হওয়ার পূর্বের কথা হল আমরা মাখলুক বা সৃষ্টি আমাদের একজন স্রষ্টা আছেন এখন মানুষ হওয়ার ব্যাপারটি একটি ঘটে যাওয়া বিষয়ের মতো বিষয়টি ভালো করে বোঝার জন্য এইভাবে চিন্তা করা যেতে পারে যে যদি আমরা মানুষ না হতাম তাহলে কি হতাম এর দুটি সুরত রয়েছে হয়তো ফেরেস্তা হতাম নয়তো প্রাণী উদ্ভিদ জড় পদার্থ হতাম কিন্তু আমরা যাই করি না কেন সর্ব অবস্থায় আমাদের মৌলিকত্ব হল আমরা মাখলুক অর্থাৎ অস্তিত্বের সম্ভাব্য প্রতিটি অবস্থানকে আমাদের মৌলিক অবস্থান একজন আবাদ বা বান্দা বা গোলাম এখন আমার গোলামের বহিপ্রকাশ বিভিন্নভাবে হতে পারে উদাহরণত আমি যদি পোকা হই তাহলে আমার আবদিয়াত এর প্রকাশ পোকার স্রোতেই হবে আবার আমি যদি ফেরেস্তা হই তাহলে ফেরেস্তার স্রোতেই আমার আবদিয়াতের বহিপ্রকাশ ঘটবে এবার আমি যদি মানুষ হই তবে এটা আমার আবদিয়াত প্রকাশের মাধ্যম মাত্র মোট কথা আমার সুরত্ব পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু আমি যদি সৃষ্টি হই তবে আমার অবস্থান সর্বদা মাখলুক আবদ এবং বান্দাই থাকবে কোনো ক্রমেই এই অবস্থা পরিবর্তনযোগ্য নয় আমার সকল অবস্থা এই অর্থে নির্ধারিত যে আমার অস্তিত্বের কিছুই আমি নিজে সৃষ্টি করতে পারি না আল্লাহ সুবাহ তালা যেভাবে চেয়েছেন আমার কোনো ইচ্ছা ছাড়াই ঠিক সেভাবেই সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করার ব্যাপারে বাধ্য ছিলেন না সুতরাং প্রমাণিত হল আমার সত্যাগত অবস্থান মুসলিম বা আবদিয়াত ইনসানিয়াত আমার আবদিয়াত প্রকাশের মাধ্যম আবদিয়াত ছাড়া আমার ইনসানিয়াতের কোনো মূল্য নেই মুসলমানিত্বকে আবদিয়াত দ্বারা ব্যাখ্যা করার কারণ হল আক্ষরিক অর্থে প্রত্যেক বান্দা মুসলমানই হয় সে স্বীকার করুক বা না করুক প্রতিটি মানুষই গোলাম এখন সে যদি অন্তর ও জবান দ্বারা এর স্বীকৃতি দেয় তাহলে সে মুমিন ও মুসলিম স্বীয় অবস্থা স্বীকারকারী আর যদি এটা মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের স্বীয় অবস্থান অস্বীকারকারী অন্যভাবে বললে কাফের কোনো নতুন কিংবা ভিন্ন অবস্থান নয় বরং মূল অবস্থান অস্বীকারকারীর নাম যখন প্রমাণিত হল আমাদের মৌলিক অবস্থান বান্দা হওয়া আর ইনসানিয়াত আমাদের আবদিয়াত প্রকাশ করার মাধ্যম তখন এটা খুব সহজ হয়ে গেল যে আমাদের ইনসানিয়াতের যেই বহিপ্রকাশ সঠিক ও গ্রহণযোগ্য হবে যা আবদিয়াতে রয়েছে সেখানে নিজের প্রবৃত্তি ও নফস পূজা থাকলে গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ আল্লাহর কাছে আমাদের আবদিয়াত প্রকাশ করার একমাত্র পন্থা হল ইসলাম এই জন্য আমাদের ইনসানিয়াত তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম অনুযায়ী হবে মহান আল্লাহ তালা বলেছেন যে ইসলাম ছাড়া অন্য জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না সুরা আলে ইমরান আয়াত পঁচাশি অন্যত্র আল্লাহ তালা বলেছেন 
আল্লাহর কাছে আবদিয়াত প্রকাশের একমাত্র দিন হল ইসলাম সুরা আলে ইমরান আয়াত উনিশ কেউ কেউ বলতে পারেন মানুষ হওয়ার নিশ্চয় আলাদা কোনো মর্যাদা রয়েছে কারণ আল্লাহ সুবাহানাহতালা মানুষকে আশ্রাফুল মাখলকাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এই কথার জবাব ওপরে আলোচনাতে রয়েছে ইনসানিয়াত মূলত আবদিয়াত প্রকাশের উত্তম সুরত আবদিয়াতের জন্যই ইনসানকে আল্লাহ সুবাহানাহতালা আশ্রাফুল মাখলকাত বলেছেন কারণ আবদিয়াতের সবচেয়ে কঠিন এবং ব্যাপক বিষয় ইনসানের সাথে সংশ্লিষ্ট পুরো শরিয়াত তাদের সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত স্থাপন করেছে যা অন্য কোনো মাখলুকের সাথে সম্ভব নয় এখন যে আবদিয়াতের খাতিরে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হল তাই যদি না থাকে তাহলে কি করে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হবে এই জন্য আল্লাহ তাদেরকে পশুর সাথে তুলনা করেছেন বরং পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট সুরা আরাফ আয়াত একশো উনাশি উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আরেকটি ভুল ধারণা দূর করা হওয়া উচিত তা হল ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার আগে বাচ্চাদের মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার ধারণা অর্থাৎ প্রথমে তাকে শেখানো হবে মানুষ কি এরপর ধর্মের কথা বাস্তবে এটাই হিউম্যানিজম তথা মানববাদকে সঠিক প্রমাণের একটি চিত্র কারণ ধর্মের বাইরে নিজের অস্তিত্ব জানার অর্থই হল মানুষ তার অস্তিত্বের ক্ষমতা এবং পরিচিতি নিজের মাঝেই সংরক্ষণ করে এটার অথরিটি তার আছে এবং সেটা নবীদের শিক্ষা ব্যতীতই সম্ভব অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অবস্থান বিং উইদাউট গড প্রশ্ন হল নিজেকে ধর্মের বাইরে শুধু মানুষ হিসেবে পরিচয় দেওয়ার কি উদ্দেশ্য আমি নিজের ইনসানিয়াতকে কি ভাবি আবদিয়াত প্রকাশের মাধ্যম নাকি মৌলিক সত্তা যদি ইনসানিয়াতকে মৌলিক অবস্থান ও সত্তা মেনে নেওয়া হয় তবে এটাই মানববাদ আর যদি আবদিয়াত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে ধর্মের বাইরে নিজেকে পরিচিত করার কেবল হাস্যকরী নয় বরং ক্ষেত্রবিশেষে কুফরু হিউম্যানিজম কি নিরপেক্ষ হতে পারে আমরা অনেকেই মনে করি হিউম্যান রাইটস যৌক্তিক এবং নিরপেক্ষ ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে এটা সম্পূর্ণ ধোকা হিউম্যান রাইটস মোটেই নিরপেক্ষ নয় বরং হিউম্যান রাইটস কল্যাণ অকল্যাণ ঠিক ব্যাঠিক ও ভালোমন্দের এক পেশে ধারণাকে আবশ্যিকভাবে পালন করে সেকুলার গোষ্ঠী ধর্মকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে দেখিয়ে মানুষের সমষ্টিগত জীবন থেকে দিনকে সরিয়ে দিতে চায় যেহেতু ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবে সাম্প্রদায়িক হবে অর্থাৎ সেই রাষ্ট্র কল্যাণ অকল্যাণ শুদ্ধ অশুদ্ধ ও বৈধ অবৈধ হওয়ার নির্দিষ্ট ধর্মীয় ব্যাখ্যার বাইরে অন্য সব ব্যাখ্যা বাতিল সাব্যস্ত করবে এবং সেগুলোকে দমন ও পরাজিত করবে সেই জন্যে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে দূরে রাখতে হবে আর এমন এক কাঠামোর উপর রাষ্ট্রকে দাঁড় করাতে হবে যা নিরপেক্ষভাবে কল্যাণের সমস্ত ধারণাকে চর্চা করার সুযোগ তৈরি করে দেবে আর তা হিউম্যান রাইটসের মাধ্যমে সম্ভব এসব কুযুক্তি দেখিয়ে তারা মানুষকে ধুকায় ফেলার চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে যে লিবারেল সেকুলার রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ ও সহিষ্ণু হওয়ার যে দাবি পশ্চিমা ও সেকুলারেরা করে থাকে তা সম্পূর্ণই মিথ্যা কারণ হিউম্যান রাইটসও ভালো মন্দের নির্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা গ্রহণ করে আর তা হলো ভালো মন্দের সকল ধারণাই সমান ও সমপর্যায়ের এটা তো নিজেই একটা পক্ষ যে নিজেই একটি পক্ষ সে আবার নিরপেক্ষ হয় কি করে হিউম্যান রাইটসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নির্দিষ্ট এই ধারণা সংরক্ষণ করে এর প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করে প্রচলিত হিউম্যান রাইটসকে মেনে নেওয়ার অর্থ হল ইসলামী একমাত্র সত্য এই মহাসত্য অস্বীকার করা হিউম্যান রাইটসের প্রকাশ্য ঘোষণা হচ্ছে সব ধর্ম ও মতবাদী ইসলামের মতো সত্য সাম্ভব্য কয়েকটি সত্যের মাঝে ইসলামও একটি এর বাইরে আরও সত্য রয়েছে কোনো লিবারেল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কেবল ভালো মন্দের সেসব ধারণাই মেনে নেয় যা তার সুনির্দিষ্ট ধারণার পরিপন্থী না হয় কল্যাণের যেই ধারণাই হিউম্যান রাইটসের সাথে সাংঘর্ষিক হবে কিংবা যারাই কোনো নির্দিষ্ট ধারণাকে একমাত্র সত্য মনে করে অন্যান্য সব কিছুকে বিলুপ্ত ও পরাজিত মনে করার পরিকল্পনা করে তাদেরকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করা হবে সুতরাং হিউম্যান রাইটস ওই ধারণা বা আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করে যা হিউম্যান রাইটসের আদর্শ মেনে নেয় না এই ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা তাদের একটি বুলি মাত্র মূলত পাশ্চাত্যের কাছে কল্যাণের প্রতিষ্ঠাত কোনো ধারণা নেই তারা যে স্বাধীনতাকে কল্যাণ হিসেবে মেনে নিয়েছে তা কল্যাণের ধারণা শূন্য একটি দাবি অ্যাবসেন্স অফ এনি গুড এখানে কল্যাণের নির্দিষ্ট কোনো কাম্য বিষয় নেই তাদের কাছে যে কোনো কিছু কামনা করার অধিকারী আসল কল্যাণ বলা হয় কল্যাণহীনতাই তাদের কাছে সর্বোচ্চ কল্যাণ হিসেবে বিবেচিত আবার কোনো জনপদের লোকেরা যদি প্রচলিত গণতান্ত্রিক সিস্টেমের মাধ্যমেই ধর্মীয় বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র চালাতে চায় তাহলে হিউম্যান রাইটস তাকে মেনে নেবে না গণতান্ত্রিকভাবে নিরঙ্কুশ বিজয়ের দ্বারা আলজেরিয়ান আন নাহদা এবং মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুড সরকার গঠন করেছিল 
যাদেরকে উৎখাত করেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কারণ হিউম্যান রাইটস অনুযায়ী এটা মানুষের মৌলিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক মানুষের মৌলিক অধিকার হল স্বাধীনতা সমতা ও উন্নতিকে মেনে নিয়ে পাশ্চাত্যের গোলামি করা এখন কেউ যদি এগুলো অস্বীকার করে দিনের গোলামি করে আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেয় তাহলে সে যেন তার মৌলিক অধিকার প্রত্যাখ্যান করল তখন সে আর হিউম্যান থাকে না ফলে তাকে মেরে ফেলাও বৈধ পশ্চিমা কর্তৃক সামরিক অভিযানের মাধ্যমে আজকের দুনিয়ার কোটি মুসলিম হত্যার পেছনে যুক্তি ও দলিল এটাই এটাই হলো হিউম্যান রাইটসের নিরপেক্ষতা এমনইভাবে যদি একজন মুসলিম নারী কোনো কাফের পুরুষকে বিয়ে করতে চায় তাহলে নিশ্চিতভাবে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে এই কাজের অনুমোদন দেবে না কিন্তু যেহেতু হিউম্যান রাইটসের দৃষ্টিতে একটা ব্যক্তির অধিকার তাই তাকে আইনি অনুমোদন এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে যদি মুসলিম সমাজ উক্ত নারীর উপর নিজেদের বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে চায় তাহলে লিবায়েল রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে হিউম্যান রাইটস অনুযায়ী কল্যাণের সংজ্ঞা পরিবর্তিত ও বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু কল্যাণের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দিষ্ট করা যাবে না যে এটাই একমাত্র কল্যাণ লিবারেল সেকুলার রাষ্ট্রে যা ইচ্ছা তাই করা যাবে তবে হিউম্যান রাইটসের বিরুদ্ধে যায় এমন কিছু করা যাবে না যেমন ব্যবিচারে লিপ্ত হওয়ায় হিউম্যান রাইটস অনুযায়ী ব্যক্তির অধিকার আর ইসলামী শরিয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এখন কেউ যদি এই কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করে তাহলে সেকুলার রাষ্ট্র তাকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করবে কারণ এটা তাদের স্বাধীনতা নীতির বিরুদ্ধে যায় যে কি ওই কল্যাণের ধারণাকে একটি অধিকার হিসেবে চর্চা করতে পারবে কিন্তু সেই ধারণাকে একমাত্র কল্যাণ কিংবা অধিকার হিসেবে বিশ্বাস করতে পারবে না এবং তাকে অন্যান্য কল্যাণের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তাও করতে পারবে না ব্যক্তির এমন চাহিদাকে আইনগতভাবে এবং এবং নৈতিকভাবে অবৈধ ও অগ্রাহ্য করা হবে যা হিউম্যান রাইটসের বিরুদ্ধে যায় তার প্রাণনাশকে বৈধ ঘোষণা করা হবে সুতরাং বোঝা গেল লিবারেল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারে না বরং তা ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মতোই সাম্প্রদায়িক ডগমেটিক এবং ইনটলারেন্ট কারণ উভয় প্রকার রাষ্ট্রই তাদের নিজস্ব কল্যাণের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেয় না এই জন্যই বিখ্যাত লিবারেল চিন্তাবিদ রাউলস বলেছেন ধর্মীয় স্বাধীনতাকে কখনোই লিবারেলিজমের জন্য আশঙ্কাজনক হয়ে উঠতে দেয়া যাবে না লিবারেল স্বাধীনতা তথা ব্যক্তির ভালোমন্দ নির্ধারণের অধিকারকে অস্বীকার করে এমন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দমন করা মহামারীকে রোধ করার মতোই জরুরি থিওরি অফ জাস্টিস সুতরাং আমাদের বুঝতে হবে কল্যাণের সমস্ত ধারণা সমপর্যায়ের মেনে নেয়ার কোনো নিরপেক্ষতা নয় বরং এটাও একটা পক্ষপাতমূলক মূল নীতি মেনে নেয়া আর সেই নীতিমালা হল সত্য মিথ্যা ও বালো মন্দের সকল ধারণা মেনে নেয়া নির্দিষ্ট কোনো ধারণাকে একমাত্র সত্য না মানা এটাও এক ধরনের পক্ষপাতমূলক অবস্থান এখানে নিরপেক্ষতা বলতে কিছুই নেই থিওরি অফ জাস্টিস হিউম্যান রাইটস এবং হুকুকুল ইবাদের পার্থক্য কিছু কিছু মুসলিম চিন্তাবিদদের একটি বড় চিন্তা বিব্রট হল ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশনাকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণ করা এরই ধারাবাহিকতায় তাদের একটি ত্রুটি হচ্ছে হুকুকুল ইবাদকে হিউম্যান রাইটসের দৃষ্টিতে বুঝা কিংবা হিউম্যান রাইটসকে হুকুকুল ইবাদ দিয়ে প্রমাণ করা কেউ কেউই তো হিউম্যান রাইটসের অর্থ ভুলভাবে হুকুকুল ইবাদ করা পর্যন্ত ক্ষান্ত থাকে না বরং আরও আগে বেড়ে তারা দুটুকে এক মনে করে এমনকি তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে পৃথিবীকে ইসলামী সর্বপ্রথম হিউম্যান রাইটসের দীক্ষা দিয়েছে বিদায় হজের ভাষণে রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম হিউম্যান রাইটসের শিক্ষা দিয়েছেন নাউজুবিল্লাহ অথচ পশ্চিমা হিউম্যান রাইটস এবং ইসলামের হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার হকের ধারণা কখনোই এক নয় দুটি দুই মেরুর বিষয় আল্লাহর আবদিয়াত অস্বীকার করে বান্দা যে স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জন করতে চায় সেই হক কখনোই হুকুকুল ইবাদ নয় বান্দার এই অধিকার নিয়ে যে সে আল্লাহর আবদিয়াত অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন করার চেষ্টা করবে এটা তো প্রকাশ্য কুফর উভয়ের পার্থক্য সহজভাবে বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ধরা যাক একটি লিবারেল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দুজন নারী পুরুষ লিফ টুগেদার করতে চায় এখন প্রশ্ন হল এটা করার অধিকার তাদের আছে কি না যদি এই প্রশ্নের উত্তর কোনো দিনদার ব্যক্তির কাছে জানতে চাওয়া হয় তাহলে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণের ধারণা তথা কিতাব ও সুন্নাহের আলোকে উত্তর দেবেন একজন মুসলিম আলেম বলবেন যেহেতু কোরআন সুন্নাহতে এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এর জন্য কারোই লিফ টুগেদারের অনুমতি নেই বা অধিকার নেই পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি হিউম্যান রাইটসকে সর্বোচ্চ সত্য ও আইন হিসেবে মেনে নেয় তাকে প্রশ্ন করা হলে সে এই কাজকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেবে সে বলবে প্রত্যেক মানুষের এই অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে যে নিজের চাহিদা এবং খাহিশ যেভাবে ইচ্ছা পূরণ করবে এখন যদি তারা দুজন লিফ টুগেদার করে নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে চায় 
তবে তাদের পূর্ণ অধিকার আছে এটা করার এই দলিলের ভিত্তিতে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সমকামিতা ব্যবিচার ও পরকীয়তার মতো নানান অশ্লীলতা এবং পাপাচারকে সাংবিধানিকভাবে বৈধতা দেওয়া হয়েছে একটি লিবারেল রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকেরই অধিকার আছে ক্ষুদাই প্রত্যাদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে হিউম্যান রাইটসের আড়ালে এসব জঘন্য কাজের সাংবিধানিক অনুমোদন পাওয়ার হকুকুল ইবাদ মহান আল্লাহর নির্দেশনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় একজন মানুষের বা গোলামের কোনো কাজের অনুমোদন কিংবা নিষেধাজ্ঞা কিদাব সুন্নাহের আলোকে নির্ধারিত হয় অন্যদিকে হিউম্যান রাইটসের বৈধতা আসে একজন স্বেচ্ছাচারী ও স্বয়ং সম্পূর্ণতার দাবিদার মানব সত্তার মাধ্যমে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তির অধিকার এমন কোনো বিষয় নয় যার বৈধতা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ফিতরাতি কানুনের মাধ্যমে নির্ধারণ হবে বরং অধিকারের একমাত্র উৎস হবে কোরআন এবং সুন্নাহ কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি তার জীবনের মালিক নয় এই জীবন তার রবের দান করা সম্পদ এই জন্যে বান্দা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে জীবন পরিচালনা করার অধিকার রাখে না ফলে আমরা মানুষকে স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করতে পারি না বরং সে গুলাম এবং বান্দা পাশাপাশি আমরা তার এমন কোনো অধিকারের দাবিও মেনে নিতে পারি না যার অনুমোদন খোদাই নির্দেশনার বাইরে থেকে গৃহীত হয়েছে বান্দার অধিকার ততটুকুই যতটুকু আল্লাহ সুবান হওয়া তার নবীর মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এর বাইরে বান্দার সমস্ত কার্যক্রমে জুলুম এবং অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য হবে আর তাকে নিশ্চিন্ন করে দেয়াই মূলত ইনসাফ ও আদল মানুষের এমন কোনো সত্যাগত অধিকার নেই যার বৈধতার প্রমাণ সে নিজেই এবং সেই অধিকার অগ্রাহ্য করার সুযোগ থাকবে না হিউম্যান রাইটসের অর্থ হল মানব অধিকারকে কল্যাণের উপর প্রাধান্য দেয়া এবং এই কথার স্বীকৃতি দেয়া যে মানুষ নিজেই তার মালিক এমনকি ভালোমন্দ নির্ধারণের মাপকাঠিও খোদাই প্রত্যাদেশ নয় বরং মানুষের খায়েস ও প্রবৃত্তি অধিকার ও কর্তব্যের সব ধরনের ব্যাখ্যা কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে হাসিল করার মাধ্যম হতে পারে উদ্দেশ্য ও কল্যাণের ধারণা পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে অধিকার ও কর্তব্যের ব্যাখ্যায়ও পরিবর্তন আসে যেমন শরিয়াহ প্রবর্তকের পক্ষ থেকে বান্দাকে অধিকার প্রদান করার পেছনে শরিয়ার উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে হাসিল করার এজেন্ডা থাকে কিন্তু হিউম্যান রাইটস বান্দাকে যে সকল অধিকার প্রদান করে সেগুলো তার ক্ষুধাইত্বকে পূর্ণ করার সুযোগ তৈরি করতে থাকে যেহেতু হিউম্যান রাইটস শরিয়ার এজেন্ডা বাস্তবায়ন এবং আবদিয়াতকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হিসেবে মেনে নেয় না এই জন্যে তা শরিয়াতের বয়ান করা অধিকারের ব্যাখ্যা ও সীমা অস্বীকার করে অন্যদিকে হিউম্যান রাইটস অধিকারের সেই ব্যাখ্যা প্রদান করে যা সম অধিকারের ভিত্তিতে এমন সামাজিক কাঠামো তৈরি করে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ খাহেস বেশি বেশি পূরণ করতে পারে যে রাষ্ট্র হিউম্যান রাইটসের অনুসারী হবে সেই রাষ্ট্র কখনো শরিয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণ করতে পারে না হিউম্যান কোনো শাব্দিক ব্যাপার নয় যে শব্দটির অর্থ মানুষ তুলে যেভাবে ইচ্ছা চালিয়ে দেওয়া যাবে বরং তা ধর্মবিরোধী নির্দিষ্ট এক বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস থেকে বের হয়ে আসা পরিভাষা হিউম্যানিটি মূলত এনলাইটমেন্টের আন্দোলনের রহস্যজনক ধারণা এর অর্থ মানবতা নেওয়া মারাত্মক ভ্রান্তি এবং ধোকা হিউম্যানিটির ধারণা ইসলামের মানব সত্তার ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে কারণ হিউম্যান বিং আবদিয়াতকে অস্বীকার করে কান্টের মতে হিউম্যান বিং এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং আসল অবস্থান হল অ্যাটোনমি বা ক্ষুদাই ও স্বেচ্ছাধিকারত্ব ইসলামে মানুষ আল্লাহর ইচ্ছার অনুসারী এবং অনুগামী হয় আর হিউম্যান বিং এর ধারণা মানুষ নিজেই নিজের রব বনে চায় এই জন্যে হিউম্যানের সঠিক অর্থ মানুষ নয় বরং শয়তান হিউম্যান ইজ অ্যাকচুয়ালি ডেমন কারণ সে শয়তানের মতোই আপন রবের সাথে বিদ্রোহ করে থাকে সুতরাং হিউম্যান রাইটসের অর্থ তাহলে মানব অধিকার নয় হবে শয়তানের অধিকার বিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক মিশেল ফুকো তার দ্য অর্ডার অফ থিংসে অ্যান আর্কিওলজি অফ দ্য হিউম্যান সায়েন্স নাইনটিন সেভেন্টি বইয়ে ঠিকই বলেছেন যে হিউম্যানের আবিষ্কারী হয়েছে সতেরো আঠারো শতকের দিকে ম্যান ইজ অনলি এ রিসেন্ট ইনোভেশন এ ফিগার নট ইয়েট টু সেঞ্চুরিজ ওল্ড হোয়াট ইজ এনলাইটমেন্ট এর পূর্বে হিউম্যানের অস্তিত্ব ছিল না কারণ সমস্ত ধর্মেই ইনসান ছিল আব্দ এর অবস্থানে তবে আবদিয়াতের ধারণ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে যখন হিউম্যানের ধারণা ইসলামের মানুষের মৌলিক অবস্থানের বা আবদের সাথে সাংঘর্ষিক তখন ইসলামী হিউম্যান রাইটস তখন ইসলামী হিউম্যান রাইটস পরিভাষা আবিষ্কার করা অনেকটাই ইসলামী কুফরের মতোই যেভাবে ইসলামী খ্রিস্টবাদ নামে কিছু হতে পারে না তেমনি ইসলামী হিউম্যান রাইটস নামেও কিছু হতে পারে না হিউম্যান রাইটসের বিপরীতে ইসলামী হুকুকুল ইবাদের ধারণা আছে কিন্তু হুকুকুল ইবাদ হিউম্যান রাইটস নয় বরং তা হলো গুলামের অধিকার 
কোনো বিদ্রোহীর অধিকার নয় ইসলামে হিউম্যানের কোনো অধিকার নেই কারণ সে খোদাদ্রোহী আল্লাহর সাথে বিদ্রোহকারী পরিতাপের বিষয় হলো ইসলামে হুকুকুল ইবাদের মতো ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলন এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কেন হিউম্যান রাইটসের প্রয়োজন পড়ল ইসলামী দলগুলোর মূল দাওয়াতিত হবে হিউম্যান রাইটসকে প্রত্যাখ্যান করা তার ইসলামী পোশাক প্রস্তুত কর নয় কারণ মানুষকে ইলাহ বানিয়ে নেয়া এবং তার উপর ইমান আনা কুফর এবং এটা শির্কের এক নিকৃষ্ট অবস্থান পাশ্চাত্য ব্যক্তিসত্তা বা হিউম্যান বিং সমাজ ব্যবস্থা বা সোলো সোসাইটি অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মনে না করে বিক্ষিপ্ত মনে করা মারাত্মক ভুল ও আদর্শিক বিচ্যুতি যাই হোক হিউম্যান রাইটস ফ্রেমওয়ার্ক ইসলামী ইতিহাস ও শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসা কোনো বিষয় নয় যখন আমরা হিউম্যান রাইটস এবং ডেমোক্রেটিক ফ্রেমওয়ার্ককে অ্যাবসিলিউট হিসেবে গ্রহণ করে ইসলামকে এর প্রেক্ষিতে জাস্টিফাই করতে যাব তখন একদিকে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে শক্তিশালী করব অপরদিকে আমরা নিজেরাও আদর্শিক ও নৈতিক সংকটে মুখে পড়ব ফলে ডিফেন্সিভ পজিশন থেকে আমরা হয়তো নিজেদের ইতিহাসের ঘটনাকে বিকৃত করব নতবা লাগামহীনভাবে নতুন নতুন ব্যাখ্যার আশ্রয় নেব যা সালফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত নয়